guys, welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po nito, ang atin pong magiging topic o isishare ko po sa inyo ay ang halamang oregano. Uh, guys, tingnan nyo na lang po sa aking screen, dyan po sa kabila. Dyan po sa taas, tingnan nyo na lang po kung anong klaseng oregano. Uh, panoorin nyo lang po kung gusto po ninyong malaman ang buong detalye ng oregano, kung ano po ang may dudulot po nito sa atin at ang mga may tutulong ng oregano. And, ang next po sa inyong isishare ay ang dahon po ng akapol ko. So, huwag nyo rin po kakalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel dyan po sa baba, yung red button. At pa-click na rin po ng notification bell para po updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload. So, just keep on watching! Halamang gamot para sa ubot sipon, oregano. Ang oregano ay isang halamang gamot na marami at malambot ang mga sanga. Mabango at matapang ang amoy. Ang mga dahon nito ay nasa dalawa hanggang tatlong pulgada ang haba at may pagkahugis puso ang itsura. Matagal na rin itong ginagamit hindi lamang bilang gamot kundi bilang panlasa sa mga pagkain. May mga pag-aaral na rin na ginawa kung saan may mga katangian nakikita sa halamang ito na nagpapakitang may potensyal bilang isang halamang gamot ang oregano. Mga tradisyonal na gamit ng oregano. Una, nakapagbibigay ginahawa sa ubo, sipon at lagnat lalo na sa mga sanggol. Pangalawa, nakapagbibigay ginhawa sa sore throat. Pangatlo, gamot para sa pigsa at pananakit sa kalamnan. Pangapat, iba pang tradisyonal na gamit ng oregano, gamot sa yeti ay sa zortro at sa sakit ng tiyan. Ang tanong naman po dito, paano kaya gamitin ang oregano? Number 1, maaari magpakulo ng isang tasa ng sariwang dahon sa tatlong tasa ng tubig. Ilaga ito sa 10 hanggang 15 minuto. O pinom ng isang tasa, tatlong beses isang araw para sa ubot sipon. Pangalawa, para sa ubo at rayuma, maaari rin namang gumamit ng mas matapang na preparasyon. Pegain ang mga dahon ng oregano at uminom ng isang kutsarita ng katas nito. Tatlong beses rin naman sa isang araw. Pangatlo, para sa mga pigsa, sugat o kagat na insekto, dikdikin ang mga dahon at ipahid sa apiktadong bahagi ng katawan isang beses isang araw. Babala at mga paalaala Ang mga halamang gamot ay itinuturing na the home remedy o maaaring ibigay na gamot sa mga kondisyon na hindi kinakailangang ipakonsulta sa doktor. Kung mga sintomas na iyong nararamdaman ay matagal na o patuloy na lumala, mabuting ipakonsulta pa rin sa doktor ang nararamdaman. Hindi dapat ihalili ang mga halamang gamot sa mga gamot na nire-reseta. Huwag kalimutang sabihin sa doktor sa umiinom ka ng anumang halamang gamot. Panghuli, gaya ng kahit anong gamot, maaaring magkaroon ng side effect ang pag-inom ng halamang gamot, bagamat ito'y higit na mas madalang. Hello guys! So, ayun na nga po ang buong detalye ng oregano. Uh, next po nating uh, i-share ko sa inyo ay ang tungkol po sa akapol ko. So guys, uh, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, pakiclick na lang po ng subscribe button at huwag na rin po kakalimutan ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking i-upload. So thank you for watching!
ang halamang akapol ko ay karaniwang nakikita bilang halamang ornamental sa mga hardin at bakuran. Kilala ito sa pagkakaroon ng madilaw at mataas at kumpol-kumpol na bulaklak at may bunga rin na pahaba na may maraming mga buto. Nakakalat rin ang pagtubo nito sa mga lugar na sa rehiyong tropiko kabilang ang Pilipinas. Ano-ano nga ba ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa akapolko? Ang iba't ibang bahagi ng halamang akapolko ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may binibisyo sa kalusugan. Ang dahon ay may taglay na 12 na uri ng kemikal tulad ng palmetic acid, cyril ester, stearic acid at palmetic acid. Ang balat ng sanga ay may taglay naman na tannins, steroids, alkaloid, antraquinone, terpenes, carbohydrates at saponins. Anong bahagi naman kaya ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Atin pong alamin. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng Dahon. Ang dahon, kadalasang kinakatasan at pinapakuluan upang mainom na parang tsaa. Maari din itong durugin at digdikin upang makuha ang katas. Maari rin itong gawing ointment sa pamamagitan ng pagdikdik sa pagluto sa dahon nito kasama ang langis ng niyog at wax. Ang sunod po ay ang buto. Ang buto ay maaaring dikdikin at kunin ang katas o kaya naman ay pakuluan upang mainom na parang tsaa. Ang sunod po ay ang bulaklak. Kadalasang hinahalo ang bulaklak sa dahon sa pagpapakulo upang mainom na parang tsaa. Ngayon naman po ay alamin natin kung ano ang mga sakit na maaari magamot ng akapolko. Ayon sa mga pag-aaral at nakagawian ng ilan, ang ilan sa mga sakit na maaaring malunasan sa pamamagitan ng paggamit sa halamang akapolko ay ang mga sumusunod. Number one po ay ang impeksyon ng punjay. Pinaniniwala ang makakagamot ang katas ng dinikdik na dahon at bulaklak sa mga kondisyon sa balat na dulot ng impeksyon ng punjay tulad ng buni, hadhad at anan. Pangalawa ay ang pananakit sa katawan. May bisa rin daw ang pag-inom ng katas ng dahon bilang analgesic o pangontras na nararamdamang pananakit sa katawan. Ang pangatlo naman po ay pamamaga at implimasyon. Ang pamamaga sa ilang bahagi ng katawan ay maaaring maibsan sa pamamagitan ng paglalagay ng katas ng dahon. Ang pangapat po ay ang impeksyon ng bakterya. Ang katas mula sa dahon ay makakatulong para mawala ang impeksyon ng bakterya sa katawan. Ang panglima naman po ay hirap sa pagdumi o pagtitibi. Ang pag-inom sa pinakuluan ng dahon ay makakatulong na mapadali ang pagdumi kung dumaranas ang pagtitibi o constipation. Ang panganim po ay para po sa hika at bronchitis. Ang pinakuluang dahon at bulaklak ay makakatulong para pahupain ang mga sintomas na dulot ng pag-atake ng hika at bronchitis. Ang pangpito naman po ay impeksyon ng bulate. Ang pinakulo ang buto, dahon at bulaklak ay makakatulong na alisin ang naninirahang bulate sa tiyan. Ang pangsyam naman po ay para po sa alta presyon. Ginagamit din ang dahon nito bilang gamot sa pagtaas ng presyon ng dugo. Iniinom lamang ang katas nito na parang tsaa. At ang pangsampu po ay para po sa eksima o humawaga ng balat. Ang katas ng dinikdik na dahon ng bulaklak ay makakatulong para lunasan ang pamamaga ng balat o eczema. Okay guys, so ayun na nga po. Naishare ko na po sa inyo ang herbal medicine ng oregano at acapulco. So sana po, uh, tulong po ako. Uh, doon po sa mga nag-comment sa akin doon po sa mga herbal medicine uh, abangan nyo lang po yung susunod kong vlog at uh, shout out pa rin po pala doon kay uh, beneficial ng prutas so panoorin nyo rin po siya guys kasi malaki rin po yung may tutulong niya marami po siyang sinishare tungkol sa beneficial ng mga prutas huwag nyo rin po kakalimutan na mag subscribe sa aking youtube channel at pakiclick na rin po ulit ng notification bell para po updated kayo sa uh, video na akin pong i-upload so thank you, abangan nyo po ang susunod kong vlog
Ingat po ang lahat. Happy Father's Day nga po pala sa mga tatay na masisipag at dun sa mga tatay po na mapagmahal sa mga anak. Okay, shout out ka din po pala sa aking papa na si Bong Mendoza. Happy Father's Day po sa inyo. Uh, sana po mag-enjoy kayo sa araw na ito. Happy Father's Day din po sa aking tiyo na si Tiyo Pel Mendoza. Ganun din po sa aking asawa na si Dave Vorak.